好了，那我马上回去。小川回来了。嗯。那我们送你回去。那我送你回去。不用了，我自己回去就行了。那好，呃，那帮我带一个道歉。你刚才想干什么？怎么，吃醋了？陆幽言已经是我的女朋友了，你是不是应该跟她保持朋友的距离？桂白，不知道你有没有发现，因为陆幽言。臭虫，再别乱跑了！臭反正外面有多危险吗？小虫，你没事吧？对不起啊！我也对不起，翻译的是是我和悠言一起出的主意。哦，主要还是在我，没有考虑到你的感受，实在很抱歉。小虫，你别生气了，都是我们不好。你知道你不见了我有多着急吗？你看，幽言为了找你一天，老了五岁呢。我没生气，我只是因为为子健，让你们替我这么担心，真是抱歉。哎呀，你不要跟我们讲抱歉，你没事就好。对啊，这个魏子健也真是的，我们小虫这么可爱，又心灵手巧。他到底是有什么不满意的吗？可能他是有喜欢的人了吧？谁啊？幽言，你跟魏子健比较熟，你知道是谁吗？我觉得他跟周学姐走的比较近。周学姐？那绝对不可能。周学姐那简直就是女版的魏子健啊！魏子健干嘛找个跟自己一模一样的当女朋友啊？我觉得还是我们小虫比较可爱，还是小虫适合魏子健。你说呢，幽言？嗯。哼哼哼，开心一点啦。宁波的号码已关机。姐，啊，子健，你跑哪去了？怎么现在才回来？打电话也打不通。你知不知道我很担心你啊？抱歉啊，姐，让你担心了。你现在一言不合就跑掉。
喝口水。谢谢。怎么了？还是不行吗？不知道为什么，你就是在我身边，我也画不出来。放轻松，别给自己太大压力了。小白，我带你去买颜料吧。何必呢？反正我也分不清。我带你去的这家店呢，跟其他的不一样，说不定能唤起你的一些感觉。太不像话了，就这么直接骗我，他还把我这个当老爸的放在眼里吗？姑父，依我看，今天的事儿呢，就是个小误会。什么误会啊？我买了他爱吃的菜，让他回家吃饭，他倒好，竟然骗我，还让我撞见和一个学画画的男生一起逛颜料店。呃，那个男生，优言跟他是同学，两个人很正常的互动的。那他可以明说呀、啊，干嘛骗我呢？呃，您想啊，当时幽燕在姑姑生前最喜欢的颜料店里，他没跟您说实话，我是怕您担心的。真没想到，你爸看到我俩竟然有这么大的反应。按理说，我小时候应该还见过他的。其实，有件事情我一直没有告诉你。怎么了？自从妈妈去世以后，我爸就特别反对我接触跟艺术相关的东西。可能在他心里，艺术就是害死妈妈的罪魁祸首吧。反对你接触艺术？可能刚才在颜料店看到我们，他大概知道你是学画画的了吧？主播。你跟姑父说实话，幽言是不是和那个男生在谈恋爱？嗯，没有没有，这个我在学校的时候也一直提醒幽言，叫他不要跟艺术界的男生交往过密，他自己心里有数。哎呀，可我还是担心啊，我就怕幽言这孩子走上我的老路。原来我也属于跟艺术有关的东西啊。嗯，你不是东西。那不是什么？嗯哼，什么？嗯哼哼。那你爸爸也反对你跟学画画的嗯哼哼在一起啊？对呀、啊，不过幸亏把我哥叫来。有我在学校看着，您就放心吧。时候也不早了，咱们还是叫幽言回家吃饭吧。好。啊，这样，你跟幽言说，让他带那个男生一起回来。啊？您这是？唉，与其提心吊胆，不如未雨绸缪。我要给那小子先来个下马威，断了他的念想。爸让你回家吃饭，他什么意思啊？说不定是你哥把你爸劝通了。不可能，我爸倔起来跟头牛一样。要不，小白你还是我。好了，你就别操心了。是福不是祸，是祸躲不过。况且，你爸以后就是我的岳父大人，他能吃了我不成？什么时候了？你还有心思开玩笑？嗯。那我认真点，要不要给你爸买点东西？千万不要！我哥嘱咐我了，一定要让咱俩好好扮演，通通去。嗯
，看来是一场持久战。嗯，记住了。小顾，听说你的毕业设计请尤岩帮忙了，最近进展怎么样呢？呃，就快完成了。啊，其实我也没帮上什么忙。喝茶吧。谢谢伯父，茶很好喝。是啊，这是姑父珍藏了十几年的佛儿。你叫顾夜白。是的。学油画的。是的。你跟我们家陆幽岩，真的只是同学关系？爸。伯父，您可能不记得了。我小时候跟池老师学过画，有幸得到他一些指点，所以，我小时候跟尤岩就是朋友了。原来小顾是姑姑的学生，真是缘分呐、啊！你，你是池征的学生？呃，是啊。伯父，您想问什么，您就直接问，不用客气。你是不是喜欢陆幽岩？爸，肚子好饿，我晚上吃什么呀？好，好，好，那那那我先去做饭。哎，要回答我的问题了啊！来，叔辛苦啊。啊，伯父，我来帮你。伯父，我来帮您打下手吧。不用不用不用，我自己来就行。没事，交给我吧看他这架势，还蛮熟练的，我也插不上手啊。哎，再说了，他不是你妈妈的学生吗？不能算是完全的外人，给咱们做顿饭，不过分，啊。姑父，哎，我看您这革命立场不是很坚定，说好的鸿门宴呢？您别跟着捣乱，去去去，准备碗筷。好，都听您的。他说跟你从小就认识，我怎么一点印象都没有啊？哎呀，妈妈那么多学生，你哪能每一个都认识？他
呢，就是小时候跟妈妈学过很短时间的画画，后来就没联系了。嗯，那你们现在怎么又？就是我之前在海岛疗养的时候，差点遇险，是他救了我。后来我们发现居然是一个学校的，他就邀请我做他模特，就这样。别骗我啊！见过他家长了吗？哎呀，爸，我们就是普通同学关系，什么跟人喝普茶一样，我怎么可能见过人家家长啊？有一点一定要记住，女孩子一定要学会保护自己。哪儿跟哪儿呢？普通同学。啊，行，你明白就好。你不是都亲眼看到了吗？你怎么这么会做饭啊？一个人生活久了，当然会做饭了。那我之前给你做的都是些什么呀？你肯定在心里嘲笑。不会，我都是当面嘲笑你。早知道我就不给你做饭了。啊？你还给他做过饭？对呀、啊，我不是以为他之前骨折了吗？<咳>那段时间我知道。大家都会轮流给小顾做饭，对吧？哦，除了我，苏珊和小虫也都给他做过饭。哦。呃，先尝一下味道吧，一会儿菜就凉了。那咱们就开吃吧。厨师的话一定也很优秀。我妈妈做菜也很好吃，可能是刚好遗传到。行啊，是不错。哎，你妈妈是做什么工作的？我妈妈已经不在了。我小时候，妈妈工作很忙，但只要一有时间。就会给我们做大餐吃。后来，后来就吃不到了，所以很长一段时间，都是我一个人做饭，一个人吃。姑爷吧。所以，我很久没有像今天这样。在家里，跟大家一起吃饭。伯父，您今天叫我过来，我真的非常开心，谢谢您。啊，呃，这个，杨姑啊，以后有时间啊，就常到家里来吃饭啊。真的。啊啊，这个。我也需要一个打下手的，家里也不缺你一副碗筷啊！来，我尝尝这个啊！这个公园你还记得吗？这是小时候妈妈带我出去玩的时候拍的。我只记得老师上课时候的样子，原来他生活里是这样的。嗯，小时候妈妈去采风的时候。偶尔会带着我，我也是见过很多好风景的。是啊，老师上课的时候也带着你，别人都在画画，就你一个人自己跑出去贪玩。我就贪玩那么一次，还让你给抓住了。幸好被我抓住了，要不然就被别的小男生给抢走了。那
还有别的小女生，就你一个。姑父，嗯，这个小顾同学还不错吧？人长得挺精神，饭做的也不错。不过这人品吧，我在学校啊，对这个小顾同学也是有所了解的。他的成绩非常优异，然后人品也是非常好的。今天你看，他还会做饭。哎哎，大柱啊。你给他敲冰鼓啊！我差点被你带到沟里去。我对他态度的转变，是看在他是你姑妈学生的份上。我是有前车之鉴的，优言绝对不能找一个高美术的，这个原则我不会变。好，都听您的。你在学校给我看着点，他如果有什么非分之想，马上向我汇报。这幅画，这幅画是妈妈最后的作品，一幅未完成的作品。他现在在周学姐的画廊，我一直想着，早晚有一天我得把它买回来。这幅画为什么会在画廊里？妈妈去世以后，爸爸把他所有的作品都给义卖了。幽言，你放心，我一定会尽我最大的努力，让画展成功，把老师这幅画再次交还到你的手上。说不早了，你把他们送回去。啊，啊，难道还让他们有单独相处的机会啊？哼，幽言，不早了。你们该回学校了，来了。爸，那我们就先回去了。嗯。伯父，走之前，我可以给池老师上炷香吗？当然可以啊。谢谢伯父。今天谢谢你啊！如果不是你在的话，霍波简直不堪设想。你呀、啊，还是要吸取一些经验教训，以后不要再随便撒谎欺骗你老爸了。知道了，知道了。今天已经跟他道歉很多次了。你到了，赶紧上去吧。哥，我走了。现在有空吗？有，那咱们边走边聊两句。毕业以后有什么打算？是想一直都画画吗？我打算把画画当做一辈子的事业。那悠远呢？他也是我一辈子的事业。听到你这么说，我也就放心了。我也希望。姑父能早日认可你吧。哎，对了，今天你不会怪我姑父吧？怎么会？他也是关心优言，才会这么紧张的。你能这么想是最好的。其实我小时候就没怎么感受过家庭的温暖，也不太懂得怎么跟家人相处。今天在你们家吃饭，我真的很开心。说实话。
自从认识幽言，他给了我太多惊喜，我感觉每一天都在变得更好。看来这丫头没被你白忙。你可能还不知道，这傻丫头最近一直在为你的眼睛操心。她查了很多资料，认为你的眼睛现在看不到颜色是原生家庭不幸福的原因，所以她一直努力，让你感受到爱，感受到家的存在。幽言，看到你们俩的状态，我也就放心了。不过，我也希望能给姑父一些时间。你放心，我一定会努力。让伯父接受我，不要操之过急，让他慢慢接受，不要出卖我这个双边间谍。谢谢你，赤，赤哥。喂。哎呦，好白祖宗啊！今天可是毕设最后一天了，你最近完成了吗？放心吧，没什么问题。哎呦，老大，你关键时候还是不会掉链子的。<笑>呃，你在哪儿呢？我一会儿去找你，我们一起交稿。我等我心里走呢，一会儿见啊。好。喂，喂，魏总啊，周主编，你们怎么办事的？都到现在了，我怎么都看不到画展的策划呢？魏总啊，我联系过子健了，是他自己不肯办画展啊。周主编，你可是专业的策展人，又是《原色》杂志的主编，我弟弟就算不肯办画展，难道你不可以劝说他一下吗？咱们可是签过合同的，如果你办条约旅行。这笔违约金，你们就算赔个底朝天，也赔不起。魏总，您先别生气，这件事我一定想办法搞定。哎呀，不过今天总算完成了一件人生中的大事情，我终于可以好好玩游戏了。你别高兴太早，哎、这毕业设计不及格，照样毕不了业啊。这位同学。你也不看看我搭档，是金奖得主顾叶白先生，我们怎么可能及不了格呢？我反而担心的是你们这种三流的男子组合。打住啊！金奖获得者，这个金奖可是还存在着疑问吗？啊，王磊同学，真理昭昭啊，那些都是小人的阴谋，真正的强者不会被这些打败的。哎，我可是听说顾叶白要在画展上亲自作画，这要是搞砸了，这学籍都不管。小文，哎，你们两个怎么回事啊？龙烈，你也少说两句，大家都是同学，就别再落井下石了。子健，我是替你打抱不平，出了这么大事儿，平时他顾野白的画展如期举行，而你却要取消呀？够了啊，别再说了。魏子健，你的画展，我的暂时就不办。为什么？是不是画展出什么问题了？没有。是我自己的问题，我们还有事，就先走了。啊，不送啊！小白，你真不会是替魏子健的小子担心吧？他之前帮过我。我在想，会不会是因为我的画展，所以……啊，顾爷呀，顾祖宗啊，你可真是咸吃萝卜淡操心呀、啊！人家最不缺的就是钱，他们大名鼎鼎的卫视传媒公司跟周学姐的画廊是有合作的，人家想开画展，分分钟的事儿啊！他想要的不是这个，小白，你又懂了。他不想要，我想要啊。我想办画展啊！我想挣钱啊
。喂，顾月白，我给你发的画展策划案，你看了吗？主题就叫做希望，还有些细节，我想和你沟通一下。其实我打电话过来是想问一下，关于魏子健画展的事情，他的画展为什么取消了？取消？没有啊，我最近太忙了，根本没有顾上子健的画展，策划什么的都还没有出呢。不过，这和你的画展并不冲突。我觉得你还是先管好自己的事情。我知道了。这件事我一会儿确认一下。你今天有空吗？我想和你碰一下策划还有流程。那我下午过去吧。好的。那你过来了，给我打电话。哎呦呦，小白，什么时候学会关心人的呀？我以前很自私吗？那也不是啊。你以前就是两耳不闻窗外事，只顾着画画。咱俩这么铁，经常把我当空气。那是因为你太烦了。我在夸你呢，你别打岔呀。请开始你的表演。小顾同志，你突然变得这么好。是不是因为陆悠言啊？你好像没有那么烦啊？是不是因为苏珊的关系啊？啊？很过分，非常过分。我该走了。主色情有吗？我终于明白这个词的意思。走吧。告诉你，单身狗也很可怕啊！爸爸爸。喂，叔叔。淮安啊，魏子健的事还需要你亲自跑一趟。他姐姐说了，如果我们说服不了魏子健，他就让我们画廊好看。叔叔，我早就告诉你了，魏家的人不好惹。你看看现在闹的。淮安。魏子健向来就听得进你的话，要不你去劝劝他。我现在已经是忙得焦头烂额了，哪还有时间做这个？我的好侄女儿，你就当是为了画廊。叔叔，我求你了。叔叔，您知道准备一个画展需要准备多少东西？我现在已经压力很大了，恨不得长出三个头来。你在这个时候还给我找出这种事情？淮安，叔叔这也是没办法了。好吧，我尽量。拜托了，那拿着。谢谢，我最喜欢吃这个。哼慢点喝，又没人跟你抢。啊，小白。我没想到你做饭那么好吃，看来我这是征服了你的胃。嗯，我压根儿就没想到你会跟“会做饭”三个字联系到一起。那我看起来像是会做什么？会画画。嗯，这要感谢池老师点亮我的技能。其实，我小时候不爱做饭，因为厨艺是妈妈赋予的。当我做饭的时候。就会忍不住想起他，眼泪就像开了水龙头一样，做菜都不用放盐了。这么夸张？不过小白，我相信你妈妈在做饭的时候是快乐的。当我遇到一个人的时候，我懂得了这种心情。谁呀？这个人虽然做饭跟我妈妈比一个天上一个地上，照顾我一段时间，给我煲的汤不是咸了就是淡了，他还特别开心的做东做西，还特别自信的尝试新的菜品。哎呀，听你这么一说的话，感觉这个人好蠢。我觉得很特别，因为他，我开始明白，很多事情本身就是快乐的，所有的不快乐，只是因为赋予这件事情太多别的意义了。没错，你
做饭是这样，画画同样也是这样。嘿，你逛街逛腿都快断了。优言，谢谢你来到我身边。这么厉害啊！这背地里啊，这么开放啊！人家小情侣正经约会，怎么就背地里了？这光天化日之下，咱还偷看呢。没想到你长得老，内心还挺清纯的嘛。没想到你长得小，嗓门挺大。你刚才怎么不喊呀、啊？我怎么让嗓门大了？你自己偷看就偷看，别拉上我垫背啊！你还拉我去逛街呢？呸！你还在这瞎嘚瑟，咋不上天呢？我又不是窗边猴，我上什么天？你顶嘴！小白，我想先去展厅看一下。那我先陪你去展厅，你应该是想去看池老师那幅画吧？果真已经在一起了。老师，我不知道该怎么跟你说，但是谢谢你对我的教导，谢谢你。让幽言带着颜色回来拯救了我，妈妈。我没想到得金奖的顾叶白，居然是你的学生。这也许就是命中注定吧。波提切利，我一直很好奇，他的这幅诽谤，是不是在创作的时候，也在经历着什么？据我所知，只取决一则希腊寓言。这几个光鲜亮丽的人叫诽谤、虚伪和欺骗。那个长着驴耳朵的国王叫愚蠢，旁边站立的是轻信和无知，他叫无辜。挺厉害的嘛，顾叶白，你来了。周学姐，周学姐，幽言今天正好有空，我带他过来看看。很好，啊，幽言，正好我有事情想跟你商量一下，找我。
下了头点，就好像闭上双眼，那样你就真的消散不见。谁说时间的最后？想你。